హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ స్టోరీ బాస్కెట్ ఇవాళ మరో ఒక కొత్త నవలతో మీ ముందుకు వచ్చాను మాధురెడ్డి సులోచన గారి ప్రేమలు పెళ్ళిళ్ళు మరి కథ మొదలు పెడదామా రాధ మనసు మనసులో లేదు మోహన్ దగ్గర నుండి ఉత్తరం వచ్చి నెలకు పైన అయింది కారణం ఊహించలేకపోయింది అంత క్రితం రాసిన ఉత్తరాల నిండా ముహూర్తాలను నిందిస్తూ విరహం వలకబోశాడు తర్వాత మాలతి కుటుంబం మంచితనం గురించి వ్రాసేవాడు రాను రాను ఉత్తరాలు రావడం తగ్గిపోయింది రాఘవయ్య గారి క్షేమ సమాచారాలు తెలుపుతూ ఓ కార్డు ముక్క రాసేవాడు ఫస్ట్ టర్మ్ సెలవులకు రాలేదు మాలతికి ఉత్తరం రాసిన జవాబు రాలేదు తన పిచ్చి కానీ మాలతితో స్నేహం చేస్తే అంతస్తు తనకేది అనుకుంది రాధ జానకమ్మ మామూలు ధోరణికి బాధపడుతూ బాలుకు ఉషకు చదువు చెప్తూ కాలక్షేపం చేస్తోంది జానకమ్మకు కండ్లు మంటలు తలనొప్పి తరచుగా రావడం మొదలుపెట్టాయి కంటి పరీక్ష కొరకు భార్య భర్తలు హైదరాబాద్ బయలుదేరారు ఇద్దరు రిక్షా దిగి మోహన్ రూమ్కి వచ్చారు తాళం వేసి ఉంది భోజనం చేయడానికి హోటల్కి వెళ్ళాడని కొని అక్కడే పంచలో కూర్చున్నారు పక్క రూమ్ల నుండి ఇంకో యువకుడు బయటకు వచ్చి రాఘవేనో గుర్తించి నవ్వాడు ఓహో నువ్వు అటోయ్ బాగున్నావా మా వాడేడి విచిత్రంగా చూశాడు రాఘవయ్య గారు మీకు తెలియదా మీ బంధువులు ఎవరో అబిడ్స్లో ఉన్నారట కదా నెలలో మూడంతులు అక్కడే ఉంటాడు మోహన్ అన్నాడు బంధువులా ఎవరబ్బా పోని సాయంత్రం ఎప్పుడొస్తాడు బాబు రాఘవయ్య గారు తమకున్న బంధువులను మరణం చేసుకోసాగాడు వస్తే వస్తాడు లేకుంటే కాలేజీ నుండి సరాసరి అక్కడికే వెళ్తాడు అయ్యో మరెలా అంది జానకమ్మ మీరేం దిగులు పడకండి అభ్యంతరం లేకుంటే నా రూమ్లో ఉండండి అతడు బలవంతం చేయగా సామాన్లు అతని రూమ్లో పెట్టి స్నానాధికారులు ముగించారు క్యారియర్ తెప్పించి భోజనం పూర్తి చేశారు మనకు తెలియని చుట్టాలు ఎవరబ్బా ఏమో వీడికి పెళ్లి యోగం ఉందో లేదో ఆ మూడు మళ్ళు పడితే ఇలా తిరుగుతాడంటారా అనగానే పెళ్ళి అవుతుందా స్నేహితుల దగ్గరికి వెళ్ళాడేమో మీరలా అనకపోతే మరెలా అంటారు రుసుసులాడుతూ లేచిపోయింది జానకమ్మ భార్యను కల డాక్టర్ వద్ద చూపించాడు జోడు రాశాడు అది తీసుకుని వచ్చేటప్పుడు మాలతి నారాయణమూర్తి గుర్తుకొచ్చారు ఒకవేళ మోహన్ అక్కడే ఉన్నాడేమో అని అనుమానం కలిగింది రాధ కాళ్ళు నొప్పి అయినప్పుడు నారాయణమూర్తితో పరిచయమైంది వారిల్లు ఈ వీధిలోనే వెళ్దామా ఎందుకు లేదురు గదికి వెళ్ళిపోదాం అంది విసురుగా గదికి వెళ్ళి మాత్రం చేసేది ఏముందే ఒకసారి నిన్ను తీసుకురమ్మని వేమలమ్మ ఎప్పుడో చెప్పారు ఏదో బీరకాయ పీచు చుట్టరికం కూడా ఉందిలే వారు వెళ్ళి ఓ రెండంతస్తుల భవనం ముందు ఆగారు అప్పుడే ఓ అంబాసిడర్ కారు గేట్లో నుంచి దూసుకుని పోయింది స్టీరింగ్ ముందున్న మోహన్ని చూసి అమిత ఆశ్చర్యానికి లోనయ్యారు ఇప్పుడు కారులో వెళ్ళింది మన మోహన్ కదూ ఆ పక్కనున్న అమ్మాయి ఎవరు ఆతృతగా భర్తను ప్రశ్నించింది జానకమ్మ ఆ అమ్మాయినే మాలతి మోహన్ కారు నడపడం ఎప్పుడు నేర్చుకున్నాడబ్బా ఆలోచించసాగాడు రాఘవయ్య ఇంతలో నారాయణమూర్తి చేతికర ఊపుకుంటూ బయటికి వచ్చాడు వీరిని చూసి సంతోషంగా నమస్కరించారు మీరా రండి రండి అక్కగారు అనుకుంటాను జానకమ్మ బిడియపడింది అందరూ ఇంట్లోకి వెళ్ళారు ఇంటిని పరీక్షించడంలో లీనమైంది జానకమ్మ అనేకమైన ఆలోచనలలో కొట్టిమిట్టాడుతోంది రాఘవయ్య మానసం విమల ఎక్కడున్నావు మన మోహన్ తల్లిదండ్రులు వచ్చారు అని కేక వేశాడు విమలమ్మ బయటకు వచ్చి దంపతులను గౌరవంగా పలకరించింది మీరు వస్తున్నట్టు అబ్బాయి మాట వరుసకు కూడా అనలేదేమిటి అందావిడ మోహన్ అన్నీ మాకు చెప్పిగానే చెయ్యడు అనే ధోరణిలో వాడికి వ్రాయకుండానే వచ్చేసాంలేండి మా ఆవిడ కళ్ళ డాక్టర్కు చూపించాలని కళ్ళకేమిటండి డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్ళి వచ్చారా అంటూ ఆదుర్తగా వివరాలు తెలుసుకున్నారు వారి ఆదరణలో ఏదో అపశృతి గోచరించింది ఆయనకు జానకమ్మ మాత్రం అందరు మెక్కినట్టు సంతోషిస్తోంది అంత మౌనంగా కూర్చున్నారేమిటి రాధ బాగుందా అన్నాడు నారాయణమూర్తి ఆ అన్నట్టు మర్చిపోయాను మాలతి కాలు కుంటిపోయిందా విమలమ్మ నారాయణమూర్తుల వదనం వాడినట్లయింది ఎంత డబ్బు ఖర్చు చేసినా ప్రయోజనం లేకపోయింది ఇక లాభం లేదని ఊరుకున్నాను దానికోసమే ప్రత్యేకంగా కారు కొన్నాము అన్నాడు సగర్వంగా మన మోహన్ కూడా కారు నడపడం నేర్చుకున్నాడు ఇంత క్రితమే ఏదో కొనాలని ఇద్దరు బజారుకెళ్లారు రాఘవయ్య అనుమానాలకు 
ఒక స్వరూపం ఏర్పడింది అతడు ముళ్ల మీద కూర్చున్నట్టే కూర్చున్నాడు జానకమ్మ లోపలికి వెళ్ళి ముచ్చట్లు సాగించింది అబ్బాయి రాగానే గద్దికి రమ్మనండి ఇక మేము సెలవు తీసుకుంటాం లేవబోయాడు మన ఇల్లు ఉండగా గద్దికి వెళ్ళడం దేనికి భోజనాలు చేసి వెళ్దురు గాని ఈ లోపల మోహన్ రావచ్చు నారాయణమూర్తి బలవంతం చేస్తే ఉండక తప్పలేదు భోజనానంతరం లేచిన రాఘవయ్యను మాటల్లోనే ఆపింది జానకమ్మ అక్కడికి వెళ్ళి మాత్రం ఏం చేయాలి కనుక అబ్బాయి వచ్చాక వెళ్దాంలేండి అంత పెద్ద మనుషులు తనలాంటి బీదదాన్ని గౌరవిస్తున్నారంటే తన కుమారుని ప్రయోజకత్వమే అని మురిసిపోయింది పిచ్చాపాటి మాట్లాడుతూ కూర్చున్నారు నాన్న అంటూ సంబరంగా ముందుకు వచ్చింది మాలతి వెనకాలే మోహన్ వచ్చాడు మునుపటి మోహన్ కాదు వేషంలో హుందాతనం ఉట్టిపడుతోంది రాఘవయ్యను గుర్తించి మాలతి చిరునవ్వుతో నమస్కరించింది క్షేమమా తల్లి అంటూ ఆప్యాయంగా పలకరించారు మీరెప్పుడొచ్చారు నాన్న అమ్మ కూడా వచ్చిందే సంతోషంగా పలకరించబోయినా ఆ కంఠంలో స్వాభికత లోపించింది సెలవులకు ఇంటికి రాకూడదా మోహన్ ఇక్కడే పని ఉంటే ఆగిపోయానమ్మా పని చేసుకోవద్దన్నామా నిన్ను చూడాలనే తాపత్రయం తప్ప అది సరే మీరేం పని మీద వచ్చారు అన్నాడు అనుమానంగా తండ్రి వంక చూస్తూ పనేమీ లేదురా మీ అమ్మ కళ్ళు పరీక్ష చేయించాను మీరెళ్ళి భోజనం చేయండి మోహన్ నారాయణమూర్తి అనడంతో వారిద్దరూ లోపలికి వెళ్ళిపోయారు ఇద్దరు నవ్వుతూ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ భోజనం చేస్తున్నారు మాలతీ వంక పరీక్షగా చూసింది జానకమ్మ చిన్న కళ్ళు చిన్న నుదురు తప్పిస్తే బాగుంటుంది అనుకుంది నడకలో కుంటితనం గుర్తొచ్చి కలవరపడసాగింది ఈ సంపద ముందు ఆ కుంటి ఎంత తన కుమారుణ్ణి రొట్టె విరిగి నేతిలో పడింది ఆ పాపిష్టదాని పీడా వదిలింది అనుకుంది ఆమె సంతోషానికి రెట్టింపు రాఘవయ్య గారు బాధపడ్డారు జరిగే విషయాలు చూస్తూ మాలతీని మోహన్కు ఇస్తామని స్పష్టంగా చెప్పలేదు కానీ వారి ప్రతి మాటలో చేష్టలో ఆ అర్థం వచ్చేటట్లు ప్రవర్తించారు విమలమ్మ కూతురి నగలన్నీ జానకమ్మకు చూపించింది మాట వరుసకు చెప్పినట్టు ఆస్తి వివరాలు చెప్పింది జానకమ్మ మౌనంగా వింది బయటపడలేదు మగపెళ్లి వారి దర్పం చూపించసాగింది ఏదో పిల్లకు కాస్త వంకర ఉన్నదని కానీ పిల్లవాడు పేదవాడైనా సరే నాలుగు అక్షరాలు వస్తే చాలు అమ్మాయినిచ్చి పెళ్లి చేయాలని మీ అన్నగారి సంకల్పం ఓహో అమ్మాయికేమో మోహన్పై మనసున్నట్టుంది మేనరికం రాధ ఉందని మేము వెనుక ముందు ఆలోచిస్తున్నాం అంది చల్లగా పెళ్లి కబురు చెబుతూ మేనరికం లేదు మట్టిగడ్డ లేదు దిక్కులేని దాన్ని తెచ్చి పెంచాం ఆ ఇంట్లో పెరిగిన పిల్లను ఆ ఇంటి కోడలుగా చేయడం నాకేం ఇష్టం లేదు ఆయనకేదో చెల్లెలి కూతురని వెర్రి అభిమానం వాడికి ఇష్టమైతే నాదేం లేదు వదిన ఒక్క మాటలో తన అంగీకారం సూచించింది జా జానకమ్మ విమలమ్మ ముఖం వికసించింది ఏదో సంబంధాలు దొరకవని కాదు అమ్మాయిని అర్థం చేసుకుని ఆదరించాలి మన మోహన్ అయితే అలా చేస్తాడని నేను కాదన్నానా అంది జానకమ్మ ఇద్దరు హాయిగా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు నా కుమారుడు అదృష్టవంతుడు లక్ష్మిని ప్రసన్నం చేసుకున్నాడు అనుకుంది జానకమ్మ నా కూతురు అదృష్టవంతురాలు కాలు కుంటేనా బ్రతుకు కుంటు కాలేదు అనుకుంది విమలమ్మ కుమారునితో మాట్లాడదామని పైకి వెళ్ళిన రాఘవయ్య అక్కడి దృశ్యం చూసి అసహ్యంతో ముఖం తిప్పుకున్నాడు మోహన్ కౌగిట్లో మాలతి వెలుతిరిగిన రాఘవయ్యకు వాళ్ళ మాటలు వినిపించాయి మీ మీద నమ్మకం లేక కాదు మోహన్ రాధా అందగెత్త మీరు అటు ముగ్గితే అంది అదా నీ సందేహం రాధా నీకంటే అందంగా ఉందా మాల ఏం జరిగిందో ఇద్దరు పడి పడి నవ్వారు మాల నా మాట నమ్మవా నీవే నా అర్థాంగివి ప్రియురాలివి అమ్మ నాన్న ఎవరెడ్డడిగినా ఈ పెళ్లి ఆగదు రాఘవయ్య మనసు జుగుస్పతో నిండిపోయింది ఇవే మాటలు ఒకనాడు రాధతోనూ అన్నాడు మోహన్ ఈ వార్త విని రాధ జీవిస్తుందా అసలు రాధకు ఈ విషయం ఎలా చెప్పాలి సతమతమయ్యాడు రాఘవయ్య అంతరంగము అలమటించిపోయింది జానకమ్మ సంబరానికి అంతే లేదు మోహన్ నువ్వు ప్రాజ్ఞుడవు నేను ఎక్కువ ఏమీ చెప్పను ముందు వెనక ఆలోచించు ఒక్కసారి నీపై ఆశలు పెంచుకున్న వారి గురించి ఊహించు అంతే వెళ్ళబోయే ముందు రాఘవయ్య గారు చెప్పారు రాధ ప్రస్తావని తీసుకురాలేదు మోహన్ ఆశగా ఆతృతగా భావ సమాచారానికి ఎదురుచూస్తుంది అనురాధ అత్తయ్య సంతోషం మామయ్య ఉదాసీనత అర్థం గ్రహించలేకపోయింది బావ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారా మామయ్య రాత్రి 
మంచినీళ్లు పెట్టేటప్పుడు అడిగింది బాగానే ఉన్నాడు అటు తిరిగి పడుకున్నాడు రాధ బాధపడింది తన ఆతృత మామయ్యకు తెలియంది కాదు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు అనుకుంది ఆమె కన్నా పది రెట్లు బాధతోనే ఆయన ముఖం తిప్పుకున్నారని రాధకు ఎలా తెలుస్తుంది అమ్మాయి రాధా రెండు కరివేపాకు రెమ్మలిస్తావు పక్కింటి పిన్నిగారు వచ్చారు రాధ కరివేపాకు తెచ్చి ఇచ్చింది మీ అత్తయ్య లేదా కర్ణం గారింటికి వెళ్ళింది పిన్ని పని ఉంటే చెప్పండి ఓహో కుమారుని అదృష్టం ఊరంతా చాటందే నిద్రపోదేమో మీ అత్తయ్య అయ్యో సంబడం ముక్కున వేలేసుకుంది ఏమిటో కొంచెం వివరంగా చెప్పు పిన్ని సరే నీ దాకా రానేలేదా మీ బావకు లక్షాధికారుల సంబంధం కుదిరిందట ఒక్కతే కూతురట మీ మామయ్య చెప్పలేదేమిటే పిల్ల మా బావకైనా పిన్ని మీరు సరిగ్గా విన్నారా నాకు చెముడు రాలేదే అమ్మాయి మీ అత్తయ్యే స్వయంగా చెప్పింది అని వెళ్ళిపోయింది అత్తయ్యకి ఇదేం కొత్త కాదు ఏ చుట్టాలింటికి వెళ్ళినా తెలిసిన వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినా కుమారునికి సంబంధం మాట్లాడి వస్తుంది కానీ మామయ్య ఏమిటో ఆలోచిస్తూ ఉదాసీనంగా ఉంటారు బావ ఉత్తరాలు రాయకపోవటానికి కారణం మామయ్యను అడిగి తెలుసుకోవాలనుకుంది అది ఇంట్లో కుదరని పని అత్తగారు చూసిందంటే అర్థం లేని రాద్ధాంతం జరుగుతుంది సాయంత్రం గుడికి వెళ్తానని చెప్పి పొలం వెళ్ళింది రాధ ఆ వేళప్పుడు రాధ రావడం చూసి రాఘవయ్య గారు ఆశ్చర్యపోయారు ఏం కావాలి తల్లి కూరగాయల కూరగాయలకు రాలేదు మీతో మాట్లాడాలని రాఘవయ్య వచ్చి అక్కడే దెబ్బ మీద కూర్చున్నాడు పక్కనే రాధ కూర్చుంది మామయ్య బావ గురించి నాకు బాగా ఆందోళనగా ఉంది పిచ్చి తల్లి అతనికే నిక్షేపంగా ఉన్నాడు నిర్లప్తంగా అన్నాడు అది కాదు మామయ్య నాకు ఉత్తరాలు రాయటం లేదు అత్తయ్య ఏమో అత్తయ్య ఏమన్నా చెప్పిందా ఏం చెప్పలేదు నాతో అందరితో ఏమేమో చెప్పింది మీరేం చెప్పటం లేదు ఏం దాచకండి మామయ్య ఏం చెప్పను తల్లి వాడు చాలా మారిపోయాడు పెళ్లి చేసుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు నిజమా మామయ్య అమ్మాయి ఎవరు జాలిగా ప్రశ్నించింది స్పష్టంగా తెలవదు కానీ మాలతి అనుకుంటాను మాలత అవునమ్మా ఆ అమ్మాయితో వీడు కారులో ఊరేగడం వాళ్ళు కలిసి తిరగడం చూస్తే మండిపోయింది మరి మాలతి తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకున్నారా ఎంత వెర్రిదానివమ్మా వాళ్ళ ఇష్టం లేనిదే వీడితో అంత స్వేచ్ఛగా తిరగనిస్తారా ఒకప్పుడు బావ అందచందాల గురించి విమర్శించింది మాలతి కావచ్చు అప్పటి పరిస్థితులు వేరు తను అవిటిదని తెలియదు అవిటిదాన్ని చేసుకుని ఇల్లరికం ఉండే దద్దమ్మలు ఎవరుంటారు మన దద్దమ్మను పట్టారు పొరబడుతున్నావేమో మామయ్య స్నేహంగా తిరిగినంత మాత్రాన వారు పెళ్లి చేసుకుంటారని ఎలా అనుకుంటారు రాఘవయ్య హృదయం ద్రవించింది రాధను అక్కున చేర్చుకున్నాడు గొర్రె కసాయి వాడిని నమ్ముతుందట ఏది ఏమైనా వాడిపై ఆశలు వదులుకోవాలి ధనం వాడి కళ్లకు పొరలు కప్పింది వాడికి తోడు మీ అత్తయ్య ఒకది మేనకోడలి తల నిమిరాడు రాధ కళ్ళు నీటితో నిండిపోయాయి బావను మర్చిపోవడం మామయ్య చెప్పినంత తేలిక జ్ఞానం వచ్చిన దగ్గర నుండి మోహన్ భార్యగానే పెరిగింది దానికి బావ చేయూతనిచ్చాడు ఆరు నెలల సావాసంతో తన్ను మరిచి మాలతిని ఎలా ప్రేమించగలిగాడు మాలతి ఇలా అంగీకరించింది తమ విషయం తెలుసుగా స్నేహానికి ప్రేమకు విలువేలేదా ప్రపంచమంతా మోసం నటనతోనే నిండిపోయిందా మామయ్య చెప్పేది నిజమేనా అత్తయ్య కోరిక నెరవేరబోతోందా రెండు కళ్ళు జలజలా వర్షించాయి నువ్వు దుఃఖించకు రాదా విధి చేతిలో కీలు బొమ్మలం మనం లే పొద్దుపోయింది ఇంటికి వెళ్దాం ఇద్దరు గృహోన్ముఖులైనారు రాధ ఏ ఆలంబనతో బ్రతుకు పంట పండించుకుందామనుకుందో అది కాస్త కూలిపోయింది బావను ప్రేమించిన హృదయంలో ఇంకొకరికి చోటు ఇవ్వగలదా మనసు లేని వ్యక్తికి జీవితం అర్పించి సుఖింపజేయగలదా తాను సుఖపడగలదా ఈ ఆలోచనతో రాత్రంతా గడిపింది కూలిపోయే ఆశలతో ఆలంబన ఏర్పరిచి మోహన్కు ఉత్తరం రాసింది అతనితో ముఖాముఖి మాట్లాడాలనుకుంది జానకమ్మకు పట్టపగ్గాలేవు ఇష్టారాజ్యంగా ప్రవర్తిస్తోంది పిల్లి మీద పెట్టి ఎలుక మీద పెట్టి రాధను దులిపేస్తోంది అది భరించడం రాధకు మరీ కష్టంగా మారింది ఇలాంటి పరిస్థితిలో బావ తనను నిరాకరించినా ఈ ఇంట్లో ఎలా ఉండగలదు అదే తేలని సమస్య అయి కూర్చుంది తేలికలో పోయే సంబంధం రెండో సంబంధమైనా పర్వాలేదు చూడమని ఇంటికి వచ్చే వారందరికీ చెప్తోంది జానకమ్మ రాధను వదిలించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో 
రాఘవయ్య గారికి ఇది బాధాకరంగా ఉంది దాని బరువు నువ్వే మోస్తున్నావు మాటలతో చిత్రవధ చేయకపోతే కాస్త నోరు మూసుకోరాదు కసిరి కొట్టాడు రాఘవయ్య ఎలా కాలం ఇంట్లోనే ఉంచుకోండి రేపు వాడు భార్యను కాపడానికి తెచ్చుకుంటే ఈవిడ గారు బావా అంటూ అంటుకు తిరిగితే ఆ వచ్చే కోడలు సహించొద్దు అలాంటి ఆశలేం పెట్టుకోకు కోడలు మనింటికే రాదు రాదా వారికి అడ్డు పడను పడదు తగిన సంబంధం చేస్తాను నువ్వేం సలహాలు ఇవ్వకు అన్నాడు కటువుగా ఓ పెద్ద ఆఫీసర్ని చూడండి నాదేం పోయింది ఆఫీసర్కో అడుకు తినేవాడికో ఇచ్చుకుంటాను నువ్వు కాస్త దాన్ని మాటలతో హింస పెట్టకు అన్నాడు ఆజ్ఞాపిస్తున్నట్టు భర్తను చురచురా చూస్తూ లోపలికి పోయింది జానకమ్మ ఇందిర పాపతో పాటు అత్తవారింటికి వచ్చింది శాంతమ్మ సర్వం మర్చి మనవరాన్ని ఎత్తుకుంది మల్లమ్మ చేత దిష్టి తీయించింది ఇదేం చాదస్తమని కసరి కొట్టబోయింది మధుకర్ని చూసి ఊరుకుంది శాంతమ్మ చేతుల్లో నుండి పాపనందుకొని ముద్దు పెట్టుకుంది సరోజ సంబరంగా చూసింది మల్లమ్మ చి చిన్న పాపను అలా ముద్దు పెట్టుకుంటే బుగ్గలు కందిపోవు ఇందిర సరోజ వంక అసహనంగా చూసింది సరోజ అదేం గమనించలేదు మా కోడలు బుగ్గలు గట్టివి ఇందిరా అని నవ్వింది పాప పేరు ఏం పెట్టాలనే సమస్య వచ్చింది అర్పిత అన్నాడు మధుకర్ అన్నయ్య అమ్మ అప్పిగా మారుస్తుందేమో చాలేవే నా తల్లి బంగారు బొమ్మ అప్పి అని ఎలా పిలుస్తానే మనవరాలు వంక పరవశించి చూసింది ఇందిరా ఇంకా మూడు నెలలైనా కాలేదు అలా తిరగకు తల్లి కోడలతో కల్పించుకొని మాట్లాడింది ఇందిర వినన్నట్టే నటించింది రబ్బరు బొమ్మలా ఉన్న కూతుర్ని చూసి మురిసిపోయాడు మధుకర్ డాక్టర్గా అతనికి ఎంతో మంది పిల్లలతో పరిచయం ఉంది ఎత్తుకున్నాడు కూడా అర్పితని ఎత్తుకున్న అనుభూతి ఏనాడూ పొందలేదు అదే కాబోలు రక్త స్పర్శ అంటే సాయంత్రం వరకు అందరూ ఉత్సాహంగా గడిపారు ఆరు గంటల ప్రాంతంలో ఓ నర్సు వచ్చింది మధుకర్ కోసం అనుకుని సరోజ కూర్చోబెట్టింది కానీ ఆమె అర్పిత సంరక్షణార్థం వచ్చిందట నెలకు నూట యాభై రూపాయలు జీతం తెల్లబోయిన మధుకర్ రేపు రమ్మని ఆవిడను పంపించి వేశాడు ఆమెను పంపేశారు రాత్రికి ఎవరు చూస్తారు బేబీని ఇందిర మాటలు వింటుంటే విస్మయం కలిగింది మధుకర్కు నువ్వేం చేస్తావు నేను నేను పిల్లలను సాకుతూ టైం వేస్ట్ చేసుకోను ముష్టి వంద రూపాయలు పారేస్తే సరి ఆవిడ నూట యాభై అంది కదా మనమేం కోటీశ్వరులం కాము నాకొచ్చే జీతం మన వినోద విలాసాలకే చాలదు ఆస్తిని తులచి తింటే ఎన్ని రోజులు వస్తుందని నీ అభిప్రాయం పోతే పోతుంది మనకంటే అధికమేం కాదు ఈ ఆస్తి పిల్లల్ని పెంచడం నాకు చేత కాదు బాబు నీకు చేత కాదంటే పోని మల్లమ్మ అమ్మ ఎవరో ఒకరు చూస్తారు వాళ్ళు పెంచితే అది పెరిగినట్టే మమ్మీ అప్పుడే అంది మీరు ఒప్పుకోరని ఎందుకనదు పోని డబ్బు మీ మమ్మీనే ఇవ్వమన రాదు ఇందిర మధుకర్ను కొరకరా చూసి వెళ్ళిపోయింది పైకి మధుకర్ మనసు అధోల అయింది ఇందిరకు సౌమ్యంగా నచ్చరిపోవలసింది తొందరపడ్డానేమో అనుకుని పైకి వెళ్ళాడు మాలతి ముడుచుకొని సోఫాలో కూర్చుంది ఇందు కోపం వచ్చిందా ఉన్ననాడు ఉగాది లేనినాడు శివరాత్రి అనుకుంటే ఎలా ఆ పద్ధతి నాకు ఇష్టం లేదు అది కాక నేను ప్రైవేటుగా హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నాను డబ్బు జాగ్రత్తగా వాడాలి నేను డబ్బు తేలేదనేగా నేనేం ఖర్చు పెడుతున్నానని మీ బిడ్డను మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు పెంచుకోండి మధ్య నాకేం కోపం ఇంద్రను దగ్గరకు లాక్కున్నాడు నీ బిడ్డ కాదా పసిపిల్ల లాంటి దానవు ఇంకో పిల్లలను ఎలా సాకుతావో పాప విషయంలో నువ్వు నిశ్చింతగా ఉండు అమ్మ అన్నీ చూసుకుంటుంది అన్నాడు అనునయంగా ఇందర యథావిధిగా క్లబ్బులు సినిమాలకు వెళ్తోంది స్నేహితులతో కాలక్షేపం చేస్తోంది అర్పితను శాంతమ్మే చూసుకుంటోంది ఆఫీస్ నుండి రాగానే సరోజ ఒక్క క్షణం వదలకుండా చూస్తోంది తన దగ్గరే రాత్రిళ్ళు పడుకోబెట్టుకుంటే ఇందిర పోట్లాడుతుందేమో అని జంకింది కానీ ఇందిర అదేమీ పట్టించుకునేది కాదు తన సంగతేమిటో తను చూసుకునేది రెండు వందల దాకా ఇందిరకు ప్యాకెట్ మనీ కింద ఇచ్చి ఇక మధ్యలో ఒక్క పైసా కూడా ఇవ్వకూడదనుకున్నాడు మధుకర్ అలాగే చేశాడు మళ్ళీ ఫస్ట్కే ఇస్తానని ఖచ్చితంగా చెప్పేశాడు వయసుతో పాటు బాధ్యత పెరిగితే తనే దారికి వస్తుందని సరిపెట్టుకో చూశాడు ఇంటికి వస్తూనే అరగంట పాపతో ఆడుకోవడం అతనికి అలవాటయింది ఆ రోజు పాప దగ్గర కూర్చున్నాడు మనుషులను గుర్తించగలుగుతోంది పాప ఎవరు వేళ్ళు అందించినా పట్టుకొని కేరింతలు కొడుతోంది మధు ఒకసారి పైకి వస్తారా ఇందిర పైనుండి కేకేసింది నువ్వే కిందకు రాయిందూ పాప చుడు ఎలా నవ్వుతోందో అబ్బా అర్జెంటు పని ఉంది రమ్మంటుంటే విసుక్కుంది ఇందిర సరోజ ఆశ్చర్యపోయింది 
ఇందులకు మమత లేదా మాతృత్వము వికసించలేదా పాప ముద్దు ముచ్చట్లు తీర్చాలని అనిపించలేదా మధు కరలేచి పైకి వెళ్ళాడు ముదురు నీలం దుస్తులో మెరిసిపోతోంది ఇందిర ఆమెను ముగ్ధుడే చూశాడు మరుక్షణమే తన బాహోల్లో బంధించాడు ముఖం ముద్దులతో ముంచెత్తాడు అలంకరణ చెరిపోతుందని ఇందిర విసుక్కున్నా వినిపించుకోలేదు ఇందిర నువ్వు అప్సర కన్యవు ఏదో శాపం వల్ల మానవకాంతగా జన్మించావు అన్నాడు మత్తుగా కలలోకి చూస్తూ ఇందిర నవ్వింది డాక్టర్ గారికి కూడా శాపాలు ఆశీర్వాదాలు అంటే నమ్మకం ఉందన్న మాట ఏం ఎందుకుండకూడదు రోగాలు అరికట్టగలం కానీ ప్రాణాలు పోయలేముగా డాక్టర్లము ప్రకృతి నియమాలను మార్చలేమే ఇందిర తన రెండు చేతులు భర్త మెడకు పెనవేసి మీరు ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ ఎప్పుడు పెడతారు అంది గోముగా ఆలోచించాలి డబ్బు సమకూడాలి అర్జెంటుగా పైకి రమ్మన్నది ఇందుకేనా అన్నాడు ఆమె ముంగురులతో ఆడుకుంటూ మధు నేను చిన్న పొరపాటు చేశాను దాన్నించి తప్పించుకోవాలంటే మీరు సహాయం చేయాలి చేస్తారా మొదట అదేమిటో చెప్పు తర్వాత ఆలోచిద్దాం మీరు కాదనకూడదు అలాగే చెప్పు నేను నా క్లబ్ ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఓ కిండర్ గార్డెన్ స్కూల్ ఓపెన్ చేశాం అనుభవం ఉంది కదా అని మా క్లబ్ సెక్రటరీని హెడ్ మిస్ట్రెస్గా నియమించాం అదంతా దివాళ తీయించింది గట్టిగా దబాయిస్తే కోర్టుకి ఎక్కమంటున్నది ఒట్టి ముండిగటం దానికి నన్నేం చేయమంటావు ఆవిడ ముండితనానికి మందివ్వమంటావా లేక ప్లీడర్ని మాట్లాడనా పూర్తిగా వినండి స్కూల్ కొరకు ఇల్లు అద్దెకు తీసుకున్నాం మూడు నెలల అద్ద బాకీ పడ్డాం ఇల్లు గల ఆయనతో నేనే మాట్లాడాను కాబట్టి ఆ డబ్బు నేనే కట్టాలి లేకుంటే బ్రతకనిచ్చేటట్టు లేడు ఫర్నిచర్ అద్దెకిచ్చినవాడు తిరిగిపోతున్నాడు వాడిదో గొడవ మీరు ఐదు వందల రూపాయలు సర్దితే గుడ్లు వెళ్ళబెట్టాడు మధుకర్ భార్యను వదిలి వచ్చి కుర్చీలో కూర్చున్నాడు ఏం మధు మాట్లాడవు ఏం మాట్లాడాలి ఐదు వందలు నువ్వు భరించడానికి దేనికి మీ ఫ్రెండ్స్ అంతా ఏమయ్యారు వాళ్ళ భర్తలు ఒట్టి మూర్ఖులు వీళ్ళను క్లబ్బుకు పోణించిందే గొప్ప అనుకుంటారట డబ్బిస్తారా మధుకర్ లేచి పచార్లు మొదలుపెట్టాడు మనకు మాత్రం తెరగా వచ్చిందా అమ్మకు అకౌంట్స్ తెలియవు కాబట్టి సరిపోయింది బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ దిగజారిపోయింది ఇండ్లపై వచ్చే అద్దెలు అట్టే ఎగిరిపోతున్నాయి ఈ కంటకోష ఎందుకు ఇవ్వనని స్పష్టంగా చెప్పరాదు ఇందిర కళ్ళలో నుంచి నీరు చిమ్మింది ఎన్నడూ కంటతడి పెట్టని ఇందిర కంటతడి పెట్టేసరికి కరిగిపోయాడు మధుకర్ ఇవ్వననలేదు బాధ్యత గుర్తెరిగి ప్రవర్తించమంటున్నాను ఆనా కానీకి కటకటలాడ్డమేనా కానీకి కటకటలాడించే లోబిని మాత్రం కాదు నీ సరదాలకి సంసారానికైతే పర్వాలేదు ఉబుసుపోక చేసిన ఖర్చులు భరించడం కష్టంగా ఉంటుంది ఇకపై ఇలాంటివి ఏమి పెట్టుకోకు ఐదు వందలకు చెక్కు రాసి ఇచ్చాడు థ్యాంక్స్ మధు నా పరువు నిలబెట్టావు హై హీల్స్ టకటకలాడించుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది అంతకుముందు అనుభవించిన ఆనందమంతా హరించిపోయింది అలసటగా ఫీల్ అయ్యాడు అన్నయ్య పాపకు ఫ్రాకులు కావాలన్నావుగా వెళ్దాం పదా ఇదేం గది ఇలా చిమ్మేశారు పది నిమిషాల్లో గది నీటుగా సర్దింది సరోజ నువ్వెళ్ళమ్మా సరు నేను కూడా దేనికి అన్నాడు నిర్లప్తంగా పాప సంగతి వదినకు పట్టదు నువ్వు అలా నిర్లక్ష్యంగా చేస్తే ఎలా సరోజ కళ్ళల్లోకి చూశాడు కళ్ళ నిండా ఆప్యాయతే ఉంది వచ్చే బావగారెవరో అదృష్టవంతులు సరు అన్నాడు నవ్వు తెచ్చుకుంటూ సరోజ ఏమో జరిగిందని ఊహించింది ఇద్దరూ పాపను తీసుకెళ్లి ఫ్రాకులు ఆట వస్తువులు కొన్నారు రాత్రి పది గంటలకు తిరిగి వచ్చింది ఇందిర భర్త కళ్ళలోకి సూటిగా చూస్తూ మీరు సరోజ వెంట తిరగడం మానేస్తే మంచిది నా స్నేహితురాండు నానా రకాలుగా ఊహిస్తున్నారు అంది మధుకరకు మండిపోయింది నీ స్నేహితురాండ్ల మాట వినడానికి ఖాతరు చేయడానికి వాళ్ళ నౌకర్ని కాదు తెలిసిందా వాళ్లకు అన్నయ్యలు లేరా భలె చెలలే దొరికిందిలే అయినా మీరు బజార్కు తిరగవలసిన అవసరమేమొచ్చింది బజార్లన్నీ నీకు నీ ఫ్రెండ్స్కే కేటాయించారని తెలియదులే ఇందిర భర్త వంక చొరచురా చూసింది ఇందిర నా శాంతాన్ని అసమర్థత కింద జమ కడుతున్నావు పసిపాప ఇంట్లో ఉంది దానికి తల్లి కావాలనిపిస్తుందని ఒక్కసారి కూడా తట్టదా నీకు రుసరుసలాడుతూ వెళ్ళి వేరే మంచంపై పడుకున్నాడు ఇందిర తల్లి వచ్చింది పాపను ముట్టుకోలేదు కానీ పెంపకం అసమంజసంగా ఉందని అల్లుడికి గంట లెక్షరిచ్చి వెళ్ళిపోయింది ఆ తీరు చూసి అలాంటి స్త్రీలను మొదటిసారిగా ఎవగించుకున్నాడు ఆ రోజు ఇందిర ఫ్రెండ్స్ అందరూ అర్పితను చూడాలని వచ్చారు ఇందిర పాపనెత్తుకెళ్ళి అందరికీ చూపించింది 
ఇందిరను పాపను కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి ఏవేవో ప్యాకెట్లు ఇచ్చారు అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పి అందుకున్నది ఇందిర సరిగ్గా ఎత్తుకోలేదు పాపను అందుకే పాప అసభ్యంగా ఫీల్ అయింది ఏడవడం మొదలుపెట్టింది ఇందిర ఎంతసేపు ఊరడించినా ఊరుకోలేదు సరోజ వచ్చి ఎత్తుకుంది ఎందుకమ్మా చిట్టి పాప ఏడుస్తోంది అంటూ ఊరడించింది పాప ఏడుపు ఆపేసింది సరోజ లోపలికి వెళ్ళింది ఈవిడెవరు ఇందిర ఒక యోజన గంది కృష్ణ మా చుట్టాల ఆవిడలే ఎల్ఐసిలో పనిచేస్తోంది ప్రస్తుతం మా ఇంట్లోనే ఉంటోంది అంది ఈవిడనే రెండు మూడు సార్లు మధుకర్ వెంట కనిపించింది చూడు పని మనిషి తప్పిందని సంతోషించక జాగ్రత్తగా ఉండు రహస్యంగా చెప్పింది ఎల్జబిత్ టైలర్ లాంటి ఇందిర ఇంట్లో ఉండగా ఆ జిడ్డు ముఖం చూడ్డానికి ఏం కర్మ అందరూ గొల్లు నవ్వారు ఏమో బాబు మగవాళ్ళను నమ్మిందెవరు ఇలాంటి వాళ్ళే కొంపులు కూలుస్తారు కాదు మీలాంటి వాళ్ళు గర్జన అందరూ అటు చూశారు సరోజ నిల్చుంది అధిశక్తిలా ఉంది నామోషిగా భావించి మీ ఇందిర చెప్పకపోవచ్చు మధుకర్ నేను సొంత అక్కా చెల్లెల బిడ్డలము అలా మాట్లాడుతున్న మీతో సభ్యత సంస్కారాలు ఎవరికన్నా తెలుసా ఇందిర కయ్యమని లేచింది ఇది నా ఇల్లు నా ఫ్రెండ్స్ నానే అధికారం నీకెవరిచ్చారు నీకెంత పొగరు నీ ఇళ్ళని నాకు తెలుసు ఎదుటి వారిని నీ ఛాతి నీచంగా విమర్శించే హక్కు మీకెవరిచ్చారు అలా మాట్లాడినందుకు సిగ్గుపడాలి ఎందుకొచ్చిన చదువులు సంస్కారాలు లేకపోయాక ఆ బ్రూడ్తో మనకేమిటి ఇందిర పిక్చర్కి వెళ్దాం పద అమ్మగారు మీకు బట్లర్ ఇంగ్లీష్ వచ్చేమో నాకు వస్తుంది ఇంగ్లీష్లో తిట్టాలనుకుంటే మీకన్నా అధికంగా తిట్టగలను కాస్త మర్యాదగా నేర్చుకుంటే ఒంటికి మంచిది ఇంటికి పిలిపించి అవమానించడానికేనా ఇందిరా అంటూ లేచింది యువతి ముఖం కుంకుమ అద్దినట్టయింది నా ఇంట్లో ఉండి నా స్నేహితుల్ని అవమానిస్తావా ఇందిరా అలాంటి వాళ్ళు స్నేహితులని చెప్పుకోవడానికి నీవు సిగ్గుపడాలి ఏమన్నావు రెచ్చిపోయింది ఇందిరా ఉన్న మాటే అన్నాను నీ మాటలు భరించడానికి అత్తగారిని కాను నువ్వు అరిస్తే భయపడేవారెవరూ లేరు ఇక్కడ అంత భయం లేని దానివి నా ఇంట్లో ఎందుకున్నావు గెటౌట్ ద్వారం వంక చూపించింది ఇందిర నీ ఇల్లు అనే మాట గుర్తున్నందుకు సంతోషం వెళ్లే ముందు ఒక్క మాట చెప్తాను నీ డబ్బుతో సరదాలు తీర్చుకునేవారు స్నేహితులు ఎప్పుడూ కాలేరు భర్తను పసిపిల్లను నిర్లక్ష్యం చేసి ఈ స్నేహితులతో తిరిగినందుకు పశ్చాత్తాపడే రోజు వస్తుంది అలాంటి రోజు రాకుండా చూసుకో ఇందిర మాట్లాడే లోపల ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది సరోజ ఇందిర ఫ్రెండ్స్ అంతా వెళ్ళిపోయారు రాత్రి పది గంటలకు కేసు ముగించి అలసటగా ఇంటికి వచ్చాడు మధుకర్ సరు భోజనం తర్వాత చేస్తాను ఒక కప్పు వేడి కాఫీ కావాలి అన్నాడు ఇంట్లోకి దృష్టి సారించి ఎలాంటి జవాబు లేదు కానీ పది నిమిషాల అనంతరం మల్లమ్మ కాఫీ కప్పుతో వచ్చింది సరు నిద్రపోయిందా మల్లమ్మ మల్లమ్మ తలంచుకుంది రెట్టించడంతో జవాబు చెప్పింది లేదయ్యగారు స్నేహితురాలింటికి వెళ్ళారు చాలా రాత్రి అయింది కారు పంపాలి లేవబోయాడు అక్కర్లేదు బాబు అమ్మగారు అలిగి వెళ్ళిపోయారు అలిగా ఎందుకు జవాబు శాంతమ్మ వద్ద నుంచి వచ్చింది మీ ఆవిడ ఎంత మాట పడితే అంత మాట అంటే ఎవరు భరిస్తారు నాయన నేనంటే విధి లేక ఉన్నాను ఇంతకీ ఎక్కడుంటానన్నది ఈ రాత్రికి స్నేహితురాలింట్లో ఉండి రేపు హిమాయత్ నగర్లో హాస్టల్లో చేరతానంది నేను వచ్చాక వెళ్ళమనకపోయావా ఒక చెంప గెటు గెటు అంటుంటే ఒక్క రోజుకే ఆ పసిబిడ్డ నానా గొడవ చేసి ఇప్పుడే పడుకుంది మధుకర్ మౌనంగా మేడ ఎక్కసాగాడు భోజనం చేయవా వద్దమ్మా నువ్వు చెప్పిన విషయాలతోనే కడుపు నిండింది పైకి వెళ్ళాడు ఇందిర హాయిగా నిశ్చింతగా దోమతెర వేసుకొని నిద్రపోతోంది మధుకర్కు మతిపోయింది ఒక చెంప దెబ్బ వేసి అక్కడ నీ బిడ్డ కోసం నిద్రకు దూరం అయ్యారు అని చెప్పాలనుకున్నాడు ఆ పైన జరిగే గొడవకు జడిసి కుర్చీలోనే నిద్రపోయాడు మోహన్ రాకకు అమితంగా సంతోషించింది అనురాధ నలగని దుస్తులు చెదరని క్రాపు అతనికో ప్రత్యేకతను సమకూర్చాయి రాధను ఎప్పటిలాగానే పలకరించాడు బాగున్నావా రాధా కాలు నొప్పి పెట్టలేదు కదా ఆ అంది మనసులోనే అనుమానాలన్నీ ఎగిరిపోయాయి ఈ ప్రబుద్ధుడు ఎలా చదువుతున్నాడు బాలు గురించి అడిగాడు చక్కగా చదువుతున్నాడు అప్పుడప్పుడు మీరు కనిపించలేదని బెంగ పెట్టుకుంటాడు అంది మధురంగా నవ్వుతూ వాళ్ళ కా నీక రాధ సిగ్గుతో జారిపోయింది మనసు పురివిప్పిన నెమ్మల్లా నాట్యం చేసింది ఈ భావన గురించైనా మామయ్య నిరాశపరిచింది బావ ప్రేమమూర్తి అనుకుంది ఆ రోజంతా ఉత్సాహంగా గడిపింది సాయంత్రం 
అత్తం మాటలు విని తెల్లబోయింది ఒరే నారీగా ఇంటికి వెళ్ళకురా కాస్త ఇల్లు దులిపి కడగాలి పొద్దున్నే అయ్యగారి పెళ్లి రా ముద్దు తాంబూలాలు పుచ్చుకునే పెళ్లివారు వస్తారు జీతగాన్ని ఇంటి దగ్గరే ఉంచేసింది ఇదేం నాటకం మోహన్ను ఒంటరిగా కలిస్తే తప్ప సందేహాలు నివృత్తి కావు రాత్రి అందరూ పడుకున్నాక మంచినీళ్ళ గ్లాస్ పట్టుకుని మోహన్ పడుకున్న గదిలోకి వచ్చింది అలికిడి విని ఉల్లికి బడి లేచాడు మోహన్ ఎవరు రాదా అవును బావా నేనే మంచినీళ్ళ గ్లాసు బళ్ళపై పెట్టింది సూటిగా మోహన్ కలలోకి చూసింది ఆమె చూపులను ఎదుర్కోలేక తల వంచుకున్నాడు మోహన్ బావా మిమ్మల్ని విసిగించాలని రాలేదు ఒక ప్రశ్నకు సూటిగా జవాబు కావాలి మాట్లాడండి బావా ప్రాధాయపడింది అడుగు రాదా అన్నాడు నెమ్మదిగా మీకు మాలతీతో వివాహం నిశ్చయమైందట నిజమేనా రాదా మొదట నేను చెప్పేది విను అక్కర్లేదు మీరు ఏ తప్పు చేయడం లేదు సంజాయిసి అనవసరం నిజం ఎంత చేదైనా సరే మీ నోటి ద్వారా వినాలి అత్తయ్య చెప్పేది అవునో కాదో చెప్పండి నేను చెప్పేది కొంచెం విను రాదా మీరేమీ చెప్పొద్దు అవునో కాదో మీ నోటి మీదుగా వినాలి అమ్మ చెప్పేది నిజమే అన్నాడు ఈ మాట వింటూనే రాధా పిచ్చిదై తిడుతుందని మోసగాడవని అరుస్తుందని కర్ణ కఠోరంగా శపిస్తుందని ఆశించాడు అలాంటిదేమీ చేయలేదు కదిలిపోయే మనసును పదిలపరుచుకొని నిశ్చలంగా చెప్పింది సంతోషం బావా మీరు సుఖపడితే నాకంతే చాలు నేను నష్టజాతకురాల్ని నా గురించి బాధపడే అవసరం తీరిపోయింది కానీ కానీ ఒక్క విషయం ఈ వివాహం వల్ల భవిష్యత్తులో బాధపడే పరిస్థితులు తెచ్చుకోకండి మాలతిని అడిగినట్లు చెప్పండి వెనుతిరిగింది మోహన్ పిలుస్తున్నా వినిపించుకున్నట్టు వెళ్ళిపోయింది ఉదయం రోజు వంటింట్లో వినిపించే అలికిడి వినిపించలేదు జానకమ్మ కోపం ఆకాశాన్ని అంటింది రాధ కోపంతో లేవలేదని తల బాదుకొని తిన్నింటి వాసాలు లెక్క పెట్టే రకం నా బిడ్డ పెళ్ళంటే దీనికెందుకో కుళ్ళు శుభమా అంటూ ఇయ్యాల వారు వస్తుంటే ఈవిడ గారు అలకపాన్పు వేశారు ఇదంతా మా దొరగారి చలవ దాన్ని ఎత్తికెక్కించుకున్నారు ఎవరన్ని ఏమి లాభం సనుగుతూ రాధ పడుకునే చోటుకు వెళ్ళింది రాధ వంటి మీద చెయ్యి వేసింది చురుక్కుమంది గాబర పడుతూ పెరట్లోకి వచ్చి భర్తను కేకేసింది ఇదేం జ్వరం అండి రాత్రి దుఃఖలా ఉంది ఇప్పుడు ఒళ్ళు కాలిపోతోంది మాయరోగం ఎవరికే అన్నాడు ఆదృతగా ఇంకెవరికి మే ముద్దుల మేనకోడలకి రాధక ఏమైంది ఒక్క అంగంలో రాధ పడక గదిలోకి చేరారు అటు ఇటు దొర్లించారు చలనం లేనట్లుగా పడి ఉంది చెంపలపై కన్నీటి దారలు అట్టకట్టాయి చుట్టాలు వచ్చే వేలైంది అదెట్లా లేస్తుంది వెళ్ళి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో చేర్పించండి రాఘవయ్య గారు మారు మాట్లాడకుండా రాధనెత్తి చేతులపైకి తీసుకొని బయటకు నడిచారు వెంట ఉష పరిగెత్తబోయింది ఎక్కడికే అది జ్వరం తెచ్చుకుంది అందరూ దాని సేవ చేస్తూ ఉందాం ఇంట్లోకి రా జానకమ్మ గద్దింపుకు భయపడుతూ ఉష ఇంట్లోకి వచ్చింది ఏమైందమ్మా మోహన్ లేచి వచ్చాడు దానికేదో మాయరోగం ముంచుకు వచ్చింది వీళ్ళంతా ఉరుకులు పరుగులు పెడుతున్నారు మోహన్ గతుక్కుమన్నాడు దానికి కారణం తాను కాదు కదా రాధకు నయమైంది హాస్పిటల్ లోపల లేచి తిరగలుగుతోంది ఇంటికి వెళ్ళాలి అనుకుంటే చాలు ఆమె హృదయం కంపించిపోతోంది ఉష వచ్చింది రాధ ఉషను దగ్గరకు కూర్చోపెట్టుకుంది అందరూ వెళ్ళిపోయారా తల్లి వెళ్ళిపోయారు వదిన అన్నయ్య కూడా వెళ్ళిపోయాడు ఇరవయో తారీఖున అన్నయ్య పెళ్ళంట ఇంకా చెప్పుకుపోతోంది రాధ వినే స్థితిలో లేదు ఈ జ్వరం విజృంభించి మరణించకూడదు ఆ ఇంట్లో తనే ముఖం పెట్టుకుని తిరగలుగుతుంది గర్వంగా తిరిగే అత్తయ్య ముఖం చూడగలదా అందరూ సానుభూతితో తనను పలకరిస్తే భరించగలదా వదిన వెళ్తాను ఉష వెళ్ళిపోయింది ప్రొద్దున తెచ్చిన పాలు అలాగే ఉన్నాయి రాధా రాఘవయ్య వచ్చి పలకరించాడు తాగాలనిపించడం లేదు మామయ్య అలా దిగులు పడితే లాభం లేదు తల్లి నిన్ను బ్రతికించుకోవడం గగనమైపోయింది ఎందుకు బ్రతికించారు మామయ్య నాకు చచ్చిపోవాలని ఉంది దిండిలో తలదుర్చి వెక్కి వెక్కి ఏడ్చింది ఆయన వెళ్ళి మంచంపై కూర్చున్నారు ఆమె తల నిమురుతూ ఓదార్చారు రాధా ఆ మాట నా ముఖం చూశాను నిన్ను ఇంటి దాన్ని చెయ్యందే నాకు శాంతి లేదు అతని కళ్ళు కూడా సజలమయ్యాయి గతాన్ని మర్చిపోవడం అంత సులభమా మామయ్య ఈ కథ కొనసాగుతుంది ఈ కథ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ